ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഭാഗം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്താണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിക് മെഷറിനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഇൻഡൻ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ടു വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിന് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുക്കുക വർക്കേഴ്സിന് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എംപ്ലോയീസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ആയി മാറുന്നു മാത്രമല്ല അവർ കൂടുതൽ വില്ലിങ്നെസ് ആവുകയും അങ്ങനെ ഒരു മോട്ടിവേറ്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തതാണ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ആഡിക്വേറ്റ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ക്ലിയറാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവിടെ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡറൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ ടെക്നിക്സുകളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അഞ്ചാമത്തതാണ് സയൻറ്റിഫിക് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് നൽകുക ഇപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്സിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ട്രെയിനിങ് നൽകുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ മോട്ടിവേറ്റ് ആയി മാറുകയും നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിലെ പ്രോബ്ലംസിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രമല്ല പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് അതിലൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ലാസ്റ്റാണ് പ്രോപ്പർ പ്ലാൻഡ് ലേ ഔട്ട് നല്ലൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻഡ് ലേ ഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക പ്ലാൻഡ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലാൻഡ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ഓർഡർ നമ്മുടെ മെഷീൻസൊക്കെ കൃത്യമായുള്ളൊരു ഓർഡറിലാണോ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്ലാൻഡ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ പ്ലാൻഡ് ലേ ഔട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി പറയാനുള്ളതാണ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഹയർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അടുത്തതാണ് ഹയർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഹയർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റുകൾ ബെനിഫിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെ ഇതാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹയർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസോഴ്സുകളെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ ലോവർ കോസ്റ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം കൂടാതെ മാക്സിമം വേസ്റ്റേജ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് ഹയർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി മീൻസ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ആൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് യൂസിംഗ് ദം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആസ് മെനി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആസ് പോസിബിൾ ഓഫ് കൈൻഡ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ബൈ കസ്റ്റമേഴ്സ് അറ്റ് ലോവർ ആൻഡ് ലോവർ കോസ്റ്റ് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ലോവർ കോസ്റ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ലോവർ കോസ്റ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വേസ്റ്റേജ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് ഹയർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബെനിഫിറ്റുകളിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റെഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക
എക്സ്പോർട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ ഇൻ ദ ഫേം അതായത് ഗുഡ് വില്ലും കോൺഫിഡൻസും ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബോണസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ ഇൻ ദ ഫേം ലാസ്റ്റ് വൺ ഇംപ്രൂവ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അതായത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഇംപ്രൂവ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഹയർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്നതിൽ പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കേസസ് ഓഫ് ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ കേസസ് ഓഫ് ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്കില്ല് അതായത് എംപ്ലോയീസിന് സ്കില്ലില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് സ്കില്ലില്ല ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ എമ്മും എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോപ്പറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയും ലാക്ക് ഓഫ് ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയും ലാക്ക് ഓഫ് എംപ്ലോയീ ട്രെയിനിങ് എംപ്ലോയീസിന് ട്രെയിൻ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്കില്ലുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയും അതുപോലെ തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എംപ്ലോയി ആൻഡ് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയറും എംപ്ലോ എംപ്ലോയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലാക്ക് ഓഫ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നല്ല ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് എംപ്ലോയീസ് ഒരിക്കലും കമ്മിറ്റഡ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റഡ് അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയും ആൻഡ് പുവർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനൊന്നും എഫക്റ്റീവ് അല്ല അതായത് അവിടെ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റോ അതുപോലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റുകളും ടെക്നിക്സുകളും ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയും ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് വാല്യൂ ആഡ് അപ്പോൾ കേസസ് ഓഫ് ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാക്ക് ഓഫ് സ്കില്ല് ലാക്ക് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ എമങ് എംപ്ലോയീസ് ലാക്ക് ഓഫ് ടെക്നോളജി ലാക്ക് ഓഫ് എംപ്ലോയി ട്രെയിനിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എംപ്ലോയി ആൻഡ് എംപ്ലോയർ ലാക്ക് ഓഫ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് പൂവർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെയാണ് കേസസ് ഓഫ് ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അടുത്തത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഇൻപുട്ട് ആർ ട്രാൻസ്ഫോമഡ് ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടായി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് വാല്യൂ ആഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വാല്യൂ ആഡഡ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും വാല്യൂ ആരഡ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് പറയുന്നത് വാല്യൂ ആരഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ആരഡ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടും വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇൻപുട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് വാല്യൂ ആരഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്